വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ ദിഷ്ണ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്നത്തോടെ പഠിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് മിസ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനില്ല പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഐയുടെ ഏത് പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനോളം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നാല് മാർക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവാ അവസാനം ഒരു വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണടാ ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ റേസ് ടു എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഐയുടെ പവർ ആയിട്ട് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ റേസ് ടു ഫോർ കെ പ്ലസ് വൺ ഫോർ കെ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ താരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വിത്ത് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ പവർ ആരാണെന്ന് നോക്കണം ഐയുടെ പവർ ആരാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഐയുടെ പവർ ഈ എയ്റ്റീനെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ എയ്റ്റീനിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് പോവും ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ആണ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ആ പോകുള്ളൂ അല്ലേ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ആരാ ഉള്ളത് റിമൈൻഡർ ആണല്ലേ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് അതെന്ത് കൊടുക്കുക അതിക്ക് മേലെ കൊടുക്കുക അതായത് റിമൈൻഡർ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ആ പവറിനെ മിസ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിന് എന്താണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് അത് അയക്ക് മേലെ കൊടുക്കുക വാല്യൂ കിട്ടുക ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററില് മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ നാല് വാല്യൂസ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ നാല് വാല്യൂസ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്ന നാല് വാല്യൂസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം കാണുന്ന ആരെ ആണ് ഐ ആണ് അല്ലെ ഈ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതില്ല അതിന് പകരം ഐ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതുക അല്ലെ അതേപോലെ ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണോ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണെന്നും ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണെന്നും ഐ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം മിസ്സിന് കൂടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താണ് ഐ സിക്വൽ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഐ സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഐ റേസ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇവർ നാല് പേരും പഠിച്ച ശേഷം മതി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടി റിമൈൻഡർ എന്ത് കൊടുത്തു ഐയുടെ മേലെ കൊടുത്തു ഈ നാല് വാല്യൂസ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടും ബാക്കി മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഐ സ്ക്വറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് മിസ് എഴുതി അപ്പൊ തന്നെ മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ച വാല്യൂ ഐ സ്ക്വറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ എഴുതി വെക്കുക സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും റൈറ
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഐറിസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മക്കളെ എന്ത് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം മൈനസ് മേലിട്ടിട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതുന്നതും മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എന്ന് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അപ്പ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വൺ ബൈ എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വൺ ബൈ ഐ എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾ പഠിക്കണം വൺ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും തൊട്ട് മുന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ യുടെ എന്താണ് വാല്യൂ മൈനസ് ഐ സോ മൈനസ് മൈനസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വൺ ബൈ ഐ റൈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഐ റൈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യാം റിമൈൻഡർ കൊടുക്കുക ഐക്ക് മേലെ കൊടുക്കുക വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ പഠിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഐ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മാർക്കിലേക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് സെയിം സാധനം നമ്മൾ പറയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയും അതായത് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാഷണൽ പാർട്ടുമാണ് ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുക ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയും റിയൽ പാർട്ട് പ്ലേസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ഐ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫൈനൽ ആൻസർ പ്ലസ് ഐ ആണ് കിട്ടിയത് ഈ പ്ലസ് ഐ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് ഐ എനിക്ക് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആറില്ല റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ല റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ കൊടുക്കുക സോ സീറോ പ്ലസ് ഐ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ നമുക്ക് ഐ റേഷ്യൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഐ ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു പാട്ടാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഐ സെവൻ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഐ സെവൻ ഇൻ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് അതായത് ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയും എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ റിയൽ പാർട്ട് ആണ് ബി ഇമാജിനൽ പാർട്ട് ആണ് അതിനും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഈ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ഐ ബിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിക്കും ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തും അറിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ ടേം ഉണ്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യണോ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ആണ് ഒരു ഐയും കൂടെ ഉണ്ട് ട്വന്റി വൺ ഐ എന്ന് വരും ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഐ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇട്ട് സെവൻ ഐ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെവൻ എഴുതാം രണ്ടും ശരിയാണ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ സെവൻ ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും സെവൻ വരും ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ആരുടെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് അറിയാമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ പോലുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ
1 plus i by 1 minus i minus 1 minus i by 1 plus i. Okay, this is our question. This is our question. That is, we will do it. 1 by 2 minus 1 by 3. 1 into 3 minus, which is 3. 2 into 1, 2. By 2 into 3. We will do it. Fraction numbers, we will do it. Subtraction. This is the same step. 1 plus i into 1 plus i. 1 plus i into 1 plus i. 1 plus i is 2. It's 1 plus i all square. It's 1 plus i all square. Minus 1 minus i into 1 minus i varayam, it is 1 minus i all square aana, adhum kalinye. Denominator ikk veren zamayet aarikki aana, iveri anta peri multiply chayana, which is 1 minus i into 1 plus i aana. Ok, settle lel arukku. E nama kenei dhaam, 1 plus i all square na varayam pam, it endu poole kaana anil adhu, nama da ellal aarik kaanda tila, a plus b all square poole ili kaana, a square plus 2ab plus b square. अरे वन माइनस आई ओल्ड स्क्वायर द्वारे में इंदा ना ए माइनस बी ओल्ड स्क्वायर है पॉली इंड अरे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तक के लारे पढ़ चुके ना फॉर्मूला साना बड़ा बड़ा इम्पोर्टेन्ट आना ओके तो वन प्लस आई ओल्ड स्क्वायर द्वारे मक्कल बने वन स्क्वायर प्लस टू इन plus i square. ஒன்று இல்லைடா, அப்படு ஏட சானத் தாராவுள்ளது, 1 ஆவுள்ளது, பிடு சானத் தாராவுள்ளது, i ஆவுள்ளது, காரியம் மக்கல அல்லுச்சிக்கியா, ஏக்கு பகரம் 1 உடுக்கா, பிக்கு பகரம் i கொடுக்கா, திருவள்ளுடா. பின்னதா, minus 1 minus i all square ஆனு, நம்மல போடின் செய்யின் போல, 1 minus i all square வரையும்ப, a minus b all square போலியானு, divided by என்தான 1 minus i into 1 plus i இதை எவ்வடையங்கள் கண்டுண்டு expression கண்டுண்டு அல்லையது a minus b into a plus b அல்லையங்கள் a plus b into a minus b இன்னு வருந்து a square minus b square அன்று அரியாலோ அரியாலோ அது மாதுத் அருந்தான் மாதுத் நமக்கு சியாம் மட்டும் 1 minus i into 1 plus i இந்த வரையம் பம் a to sent 1 ஆன b to sent i ஆன so a square minus b square வரையம் பம் 1 square minus i square அன்று வரும் okay இன்ன நமக்கு எல்லால் ஆர்க்கும் இந்தியா வாலுஸ் நமக்கு அரையின் சியாம்லி 1 square 1 ஆனு plus 2i ஆனு i square 3 ஆனு minus 1 ஆனு இ minus எல்லால் ஆர்க்குள்ள பாதக்குள்ள minus ஆனுடை bracket இந்த முன்னில் minus வந்துகிறின்னால bracket இந்த உள்ளில் எல்லால் ஆர்க்கும் minus பாதக்கு ஆனு so minus 1 வந்து minus minus 2i which is plus 2i வந்து minus i square அலை, minus விட வந்து i square வந்து, minus i square, i square இந்த வாலும் பரையம் நமக்கு அரியாம் அது minus 1 ஆனு, minus of minus 1 பரையம் பது இந்த ஆனும் மக்கலை, plus 1 ஆனு, divided by 1 square 1 ஆனு, minus i square என்த இருந்து, minus 1, okay, ஒரே போலில் அல்கது கட்டியம் கட்டியம் பெடுது அல்கர் இத்து மக்கலு கட்டியா, plus 1, minus 1 கட்டியது, இப்பிடில் minus 1, plus 1 கட்டியது, இப்பு மேலை ஆனங்கள் 2iம் 2iம் பாக்கி, 2i plus 2i is equal to 4i ஆனு, நினாமிட்டில் ஆனங்கள் 1 minus minus 1 ஆனு, it is 1 plus 1 ஆனு, which is 2 ஆனு, so 4i by 2 என்ன வந்து, 4i by 2ல, 4ம் 2ம் கட்டின் சம்மித்து 2 times போம், so 2i என் நமக்கு எந்தகிட்டும், answer கிட்டும், இது கிட்டிக்காய்தால, நமக்கு எந்தியாம் மட்டினாம், a plus ib formulaக்கு மாட்டாம் மட்டினாம் என்னாமாத்து நமக்கு real part, imaginary part, மிடுதாம் பட்டுவிடும். பசி 2i என்ன வரு தவமில, i'டக் கோடில் ஆடு மாத்திரையில்லும், ஒட்டிக்கு நிக்குன்ன real part imaginary part 2 ஆனு, இது option, option B யாரிக்கும் right answer. ஒரு மார்க்கினை கொஸ்னான் நம்கு இத்திரையின் சியானும்டலை, இங்கு நான் மக்கலாம் தியண்டதாய் கொஸ்னா பிரோசியான்டது. ஒக்கு கடியலோ கொஸ்சின் Indonesia அப்பு எந்த அனு கோன்சிகேட்டு எந்த அனு மோடிலைச் நானுலி அதையது சரதிக்கியா இதான் நம்மடு equation multiplicative inverse of z is equal to 1 plus i equation இதான நம்மல இங்கு நியானு செய்யாம் போதும் சரதிக்கியாலாரும் அதையது மிச்சு பாரண்டு numeratorல் எந்த அனா z கோன்சிகேட்டு அனு z கோன்சிதம்மல் காணிக்கியா z இன்ன மேல் ஒரு bar அட்டு உடுத்தா 
അതായത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആന്ന് പറയുമോ നിങ്ങള് ഇല്ല ഐയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരാണുള്ളത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഐ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വൺ ആണ് റിയൽ പാർട്ട് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോഞ്ചികിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇമാജിനറി പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുക ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആലോചിക്കുക പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും വൺ മൈനസ് ഐ ആണ് എന്ത് സെറ്റ് കോൺജിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ന്യൂമിനേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിനോമിനേറ്റർ വേണം എന്താ വേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് വേണം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരുന്നു മോഡ്ലേസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതായത് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സ്ക്വയർ ഇട്ട് എടുക്കുക ഇതായിരുന്നു എന്ത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് വേണം മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ വേണം മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ഈ ആളുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ പിന്നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്ക്വയറും റൂട്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ കൊടുക്കാൻ പോവാണേ സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് കോൺജിഗേറ്റ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ സോ വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ വരെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെക്കും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ പ്ലസ് എബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എബി ഫോം ആണ് സോ വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിനോമീറ്ററിൽ ആരാണുള്ളത് മക്കളെ ടു ആണുള്ളത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും കോമൺ ആണ് മൈനസ് ഐക്കും ബാധകമാണ് രണ്ടു പേർക്കും ബാധകമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടു പേർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം സോ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഐ ആണ് നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്താ ചെയ്തത് സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് കോൺജിക്കേറ്റ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചിന്ത ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വീണ്ടും കാണാം സോ താ